ఆయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు బార్ బెండింగ్ షెడ్యూల్ గురించి తెలుసుకుందాం బీబీఎస్ గురించి తెలుసుకుందాం అయితే ముందుగా మనం ఒక బార్ ఎంత లెంత్ ఉంటుంది దాని వెయిట్ ఎంత అని చెప్పేసి తెలుసుకుందాం అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఒకటి ఒక దానికి వెయిట్ అయితే ఒక బార్ లెంత్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ట్వెల్వ్ మీటర్స్ ఉంటుంది లెంత్ అంటే ట్వెల్వ్ మీటర్స్ అంటే ఫార్టీ ఫీట్స్ ఉంటుంది ఒక బార్ లెంత్ ఈ వెయిట్ ఫార్మ్లో వచ్చేసి డిస్కవర్ బై వన్ సిక్స్టీ టూ ఫర్ మీటర్కి వస్తుంది ఇప్పుడు నేను మీకు టెన్ ఎం డయ బార్ వెయిట్ చెప్తాను అయితే మీకు అన్ని రకాల బార్ వెయిట్స్ కావాలనుకుంటే లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను వేరే వీడియో ఉన్నది మన ఛానల్లో అది చూడవచ్చు అయితే డిస్కౌర్ పై వన్ సిక్స్టీ టూ కదా మన ఫార్ములా అయితే టెన్ స్క్వేర్ పై వన్ సిక్స్టీ టూ ఇంటూ ట్వెల్వ్ మీటర్స్ అంటే మనం రెండు మీటర్లు కాబట్టి ట్వెల్వ్ మీటర్స్ వేసుకుంటే తర్వాత సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ కేజీ వస్తుంది ఒక బార్ వచ్చేసి సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ కేజీ ఉంటుంది అయితే మనం ఇప్పుడు ఒక లెంత్ తెలుసుకుందాం ఒక లెంత్ ఎట్లా చేస్తారంటే నైన్ ఇంటూ డి అన్నట్టు అంటే డి అంటే డయామీటర్ ఆఫ్ బార్ సపోజ్ మనము ఇప్పుడు స్టిరప్స్కి ఎక్కువ తీసుకుంటాం సపోజ్ ఇప్పుడు ఎయిట్ ఎంఎం స్టిరప్స్ తీసుకున్నప్పుడు నైన్ ఇంటూ పాయింట్ జీరో జీరో ఎయిట్ తీసుకుంటే మనకి ఎంత వస్తుంది పాయింట్ సెవెన్ టూ వస్తుంది పాయింట్ జీరో సెవెన్ టూ వస్తుంది పాయింట్ జీరో సెవెన్ టూ మీటర్ అన్నట్టు అయితే ఉక్కుంది ఏంటంటే ఇప్పుడు చూపెడతాను మీకు ఆరో మార్క్స్ తోటి చూపెడుతుంది కదా దాన్నే ఉక్ అంటారు ఆ ఉక్కుని క్యాల్కులేట్ లెంత్ క్యాల్కులేట్ చేయడానికి నైన్ డీతో క్యాల్కులేట్ చేస్తారు అనమాట అయితే మనం ఇప్పుడు టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ స్టిరప్ని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలో చూద్దాం క్యాల్కులేట్ చేయాలో చూద్దాం అయితే మనం ఇప్పుడు పాయింట్ టూ త్రీ బై పాయింట్ త్రీ కాలంకి ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలో చూద్దాం టూ ఇంటూ పాయింట్ టూ త్రీ మైనస్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ అంటే పాయింట్ జీరో ఫైవ్ తీసుకున్నానంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం కాలం కవరింగ్ టూ సైడ్ ఉంటుంది కాబట్టి పాయింట్ జీరో ఫైవ్ తీసుకున్నాను అలాగే పాయింట్ త్రీ సైడ్ ప్లేస్ తీసుకుంటే టూ ఇంటూ పాయింట్ త్రీ మైనస్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ అట్లాగే ప్లస్ టూ ఇంటూ నైన్ ఇంటూ పాయింట్ జీరో జీరో ఎయిట్ నైన్ టూ పాయింట్ జీరో జీరో ఎయిట్ అంటే మనం నైన్ డీ అనుకున్నాం కదా హుక్ లెంత్ అదనమాట అయితే ఇప్పుడు ఈ టోటల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే స్టిరప్ లెంత్ వస్తుంది అయితే నేనే ఇక్కడ ఏం చేశానంటే ఇసుకోల్ బట్టి క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టేసిన మీరు ఆ టోటల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసి కామెంట్ చేయగలరని అలా చేశాను స్టిరప్ లెంత్ అని కామెంట్ చేయగలరు అంతేకాదు మీకు మీకు ఇక్కడ అర్థం కాకపోతే మనం స్టిరప్ లెంత్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేయాలో మన ఛానల్లో వీడియోస్ ఉన్నాయి అక్కడ కూడా చూసి నేర్చుకోండి ఇప్పుడు సెకండ్ పాయింట్ బెండ్ లెంత్ గురించి తెలుసుకుందాం అయితే బెండ్ లెన్స్ ఎక్కడ వాడతారు అంటే కాలమ్స్కి కింద మనం పాదాలు అంటాం లేదా లెగ్స్ అంటాం చూసారా పుట్టింగ్స్లలో సపోర్టింగ్ కోసం కడుతూ ఉంటాం కదా దాన్ని బెండ్ లె దాన్ని బెండ్ లెంత్ అంటారు అయితే దాన్ని బెండ్ లెంత్ కనుక్కోవడానికి సిక్స్టీన్ ఇంటూ డి తోటి చేయాలి డి అంటే డయామీటర్ ఆఫ్ బార్ ఇక ఇక్కడ మీకు ఆరో మార్కులు చూపెడుతుంది కదా దాన్నే బెండ్ లెంత్ అంటారు ఈ బెండ్ లెంత్ అనుకున్నాం సిక్స్టీన్ ఇంటూ డి అనుకున్నాం కదా సపోజ్ సిక్స్టీన్ ఎంఎం డయా ఉంది అనుకోండి సిక్స్టీన్ ఇంటూ పాయింట్ జీరో వన్ సిక్స్ తో ఇసుకోటు కొడితే వచ్చే లెంత్ మనకు బెండ్ లెంత్ అనమాట ఇట్లానే ట్వంటీ ఎంఎం అనుకోండి సిక్స్టీన్ ఇంటూ పాయింట్ జీరో టూ ఇట్లా ట్వంటీ ఫైవ్ అనుకోండి సిక్స్టీన్ ఇంటూ పాయింట్ జీరో టూ ఫైవ్ ఇట్లా చేసుకుంటే మనకు వచ్చే లెంత్ని బెండ్ లెంత్ అంటాం మనకు బెండ్ లెంత్ని ఎలా కంప్లీట్ చేయాలో తెలిసింది కదా థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఓవర్ లాప్ లెంత్ లాప్ లెంత్ ఇన్ ఓవర్ రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ అయితే దీన్నే డెవలప్మెంట్ లెంత్ అని కూడా అంటారు ఈ డెవలప్మెంట్ లెంత్ని ఎలా కాల్కులేట్ చేస్తారంటే ఇది టెన్షన్ మెంబర్ దగ్గర ఫిఫ్టీ డి ఉంటుంది అన్నట్టు మనం అంటే డెవలప్మెంట్ లెంత్ని ఫిఫ్టీ డి తోటి చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఫిగర్లో ఉన్నట్టుగా ఆ కాలమ్స్ వస్తే ఫిఫ్టీ డి తోటి వదిలేయాలి అలాగే స్లాబ్ అప్పుడు కూడా ఫిఫ్టీ డి తోటి అంటే డా డయామీటర్ని బట్టి ఉంటుంది అన్నమాట ఆ లెంత్ని బట్టి ఓవర్లాప్ కట్టుకోవాలి వదిలేసుకోవాలి కాలమ్స్కి అయితే ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసి క్రాంక్ లెంత్ అయితే క్రాంక్ లెంత్ని ఎక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తామంటే స్లాబ్లలో సీర్ స్ట్రెస్ అనేది మ్యాక్సిమం ఉంటుంది కదా సపోర్ట్స్ దగ్గర అందుకోసం అని మనము క్రాంక్ లెంత్ని యూజ్ చేస్తాం ఈ స్ట్రెస్ యూజ్వల్లీ క్రాంక్ వర్స్ ఇట్ ది ఇన్స్ ఆఫ్ సపోర్ట్స్ ఆఫ్ స్లాబ్ సపోర్ట్స్ ఇన్ స్లాబ్ అంటే స్లాబ్ ఇన్స్ బీమ్స్ సపోర్ట్స్ దగ్గర మనకు సీర్ ఫోర్స్ ఉంటుంది కాబట్టి 
సెర్సరీస్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం క్రాంక్ కొడతాం అయితే క్రాంక్ లేదు ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ క్రాంక్ అనేది ఇక్కడ ఉంది కదా హారో మ్యాక్స్ దగ్గర ఆ క్రాంక్ అనేది ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్లో ఉండాలి అంటే ఇది ఇప్పుడు దాని డెప్ దాని డెప్త్ ఏమవుతుంది అంటే మన ఇప్పుడు క్రాంక్ ఇది అంటే ఎంత లెంత్లో కొట్టాలంటే డెప్త్ ఆఫ్ స్లాబ్ సపోజ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది అనుకోండి తర్వాత బాటం కవర్ టాప్ కవర్ మన స్లాబ్ లెంత్ కవర్ ట్వంటీ ఎంఎం కదా అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ ట్వంటీ ట్వంటీ అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ ఫార్టీ అనమాట ఇప్పుడు మనకు డి అంటే తెలిసింది ఇక్కడ డి అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పిన కదా టాప్ అంటే టాప్ స్లాబ్ మైనస్ టాప్ కవరింగ్ మైనస్ బటన్ కవరింగ్ అది అంటే డయామీటర్ బార్ కాదు గుర్తుంచుకోండి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి డి వచ్చేసింది కాబట్టి పాయింట్ ఫోర్ టూ ఇంటూ డి అప్పుడు మనకి ఇంత క్రాంక్ లెంత్ వచ్చేస్తుంది అయితే మీకు ఇప్పుడు ఇక్కడ క్రాంక్ లెంత్ అని దేని అంటారు హుక్ లెంత్ అని దేని అంటారు దాన్ని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి స్టేప్ లెంత్ అని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలా బెండ్ లెంత్ అని దేని అంటారు దాన్ని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలా ఇలాంటి విషయాలు తెలుసుకున్నారు కదా అలాగే మా నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ స్లాబ్ స్టీల్ అంటే టాప్ ఎక్స్ట్రా బాటమ్ ఎక్స్ట్రా ఇవన్నీ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలో చెప్తాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్